This is called malignant pericardial effusion, which is an emergency. So, inuna siyang operahan bago siya binigyan. Anything? <laughs> 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 Hi guys! If you are new here, this is Surge On. In here, we are going to talk about everything surgical. Lahat ng sakit na kailangan ng opera. So this is Marites Files, where we talk about surgical diseases of your celebrities. For our third Marites File, pag-uusapan natin ang sakit ni Kennedy Nakar. So first, let's meet our patient. Si Kennedy Nakar ay isang BL series actor and social media influencer mula Nueva Ecija. Nakilala siya bilang si Kaloy sa PL series na Lakan, kung saan nakaparehas niya ang real-life partner niya na si Paul Cervantes. Kennedy has a YouTube account where he documents his daily life with his partner. April last year, nang ibinahagi niya sa vlog niya na nakikibaka siya sa sakit na EML or acute myeloid leukemia. For a year, makikita natin sa vlog niya ang pinagdadaanan niya throughout his cancer journey, including his final moments at update ng boyfriend niya after niyang mamatay. We will be using his YouTube vlogs as sources of information. Sadly, Kennedy passed away from leukemia last June 25, 2023 at age 24. First, let's break it down. Kennedy is diagnosed with AML or acute myeloid leukemia. Unahin natin ang leukemia. So it comes from the Greek words leukos meaning white and hyma meaning blood. So it literally means white blood dahil mataas ang white blood cell count mo sa dugo. Myeloid comes from the Greek word muelos meaning bone marrow. Ito yung sinisipsip mo sa bulalo. Dito nanggagaling lahat ng cells mo sa dugo. Red, white, and platelet. Sa AML, ito ang inaatake ng cancer. Acute comes from Latin acutus meaning sharp or pointed. Ibig sabihin, biglaan, sharp, sudden, intense. Same word origin na acute angle. To differentiate it from chronic, from Greek chronos meaning time, or passage of time. Ibig sabihin, mga sakit na nararamdaman mo over a long period of time. Same origin na chronological order. Order based on timeline. So, AML is biglaang cancer sa bone marrow na nagpaparami ng white blood cells sa dugo. So, wala tayong anatomy aside sa bone marrow dahil ang problema natin is nasa dugo. Pero one aspect that will come in handy is the pericardium dahil itatackle natin ito later sa surgery na ginawa kay Ken. Ang pericardium ay ang supot na bumabalot sa puso. Peri is around. Cardium, heart. Ito ay divided into fibrous and serous pericardium. Ang serous pericardium ay mayroong parietal and visceral layers. Think of this condom as your visceral layer. Lagyan mo ng konting oil sa gitna. Ito ang serous fluid. Then isa pang layer sa labas. Pag masyadong marami ang tubig sa loob, naiipit at nahihirapang tumibok ang puso. Ang dugo mo ay composed of cells, red, white, and platelet. Ang red blood cells mo ang nagdadala ng oxygen sa dugo. Pag mababa ito, madaling hingalin ang pasyente. Ang white blood cells mo ang nagpa-fight sa mikrobyo. Kung mababa ito, mababa ang resistensya mo sa sakit. At ang platelet ang pantapal pag may sugat. So kung mababa ito, prone ka to bleeding. So bakit pula lang ang dugo? Simply because mas maraming pula kaysa puti. Think of it like 3 in 1 coffee. May asukal, may cream, pero brown pa rin dahil mas maraming kape. Ang lahat ng cells mo ay pinaproduce sa bone marrow ng katawan. Dito matatagpuan ang hematopoietic stem cell. Dito ginagawa lahat ng blood cells. Basically, siya ang ina ng lahat ng blood cells. Ang trabaho ng stem cell ay magproduce na magproduce, kaya hindi ka nauubusan ng dugo. Ito ang life cycle ng mga blood cells. May choice siya kung anong gusto niya maging. Dito kung gusto niya maging red. Ito para sa white, ito para sa platelet. Ang stem cells mo ay nagiging progenitor cells. Pwede ito magstay sa bone marrow at maging isa sa tatlong cells. Red, white, and platelet. Ito ang myeloid line. Pwede rin itong dalhin sa lymph nodes or kolani mo. 
at gawing lymphocytes to fight infection. Ito ang lymphoid lineage. Doc 2 complicated. Importante ba yan? Yes, dahil dito mo malalaman kung anong klase ng leukemia meron ng pasyente. Take a look at this area. Lahat yan, tinatawag na white blood cells. Nung pinangalanan nila ang blood cells, basically, lahat ng hindi red, kinumpul nila sa white. Makikita mo na may ilan mula sa bone marrow. May ilan na mula sa lymph nodes. Kaya dalawang klase ang leukemia mo, myeloid and lymphoid. Bawat isa dito, pwedeng acute or chronic. Importanteng malaman kung anong klaseng leukemia meron ka dahil nag-iibang survival ng pasyente. Depende sa klase. So in a nutshell, mas delikado ang acute over chronic. Also, mas delikado ang myeloid over lymphoblastic or lymphoid. 20% na lang ng mga pasyenteng may EML ang buhay pa after 5 years. Ang sakit ni Ken ang pinakadelikado sa apat, AML. Ngayon nga nagkasalit ako. Uh, January, ilalagnat ako from ABM hanggang sa magdamag na. Then ulit-ulit yun, then hindi ko lang pinapansin. So ang chief complaint ni Kennedy ay fever sa hapon with emphasis sa hapon dahil may mga sakit presenting with fever usually sa hapon or gabi. Usually mag-iisip ka ng infectious diseases gaya ng TB or liver abscess pero pwede rin itong B symptoms which are fever, night sweats, and weight loss which can signify leukemia or lymphoma, mga blood cancers. Then parang mga matatapos na yung February, parang mga nag-request na ako na so initial impression sa kanya during this time is dengue. Siguro dahil decreased ang platelet niya, which also happens with both dengue and leukemia. Coupled with fever na pwede ring sintomas ng parehong sakit. After a week na nagagamot ako na, bin, sa, na binigay niya, mas bumaba pa yung platelet ko, hemoglobin ko, and yung white blood cells. So admit na kami ng March 8, Para daw sa ko. Uh, so aside sa platelet, nakita na bumababa rin ang hemoglobin at WBC. Kaya inadmit si Kennedy. So during this time, wala pang definite diagnosis. Inadmit siya para masalina ng dugo. More common sa mga lalaki ang AML. Common din ito sa matatanda. Edad 60 and above. Usually, namamana ang AML. May history ng cancer sa pamilya. Pwede rin itong makuha sa paninigarilyo. Ang daming ginawang test sa akin, HIV test, kasi hepatitis, oh, hepatitis test, uh, sepsis, uh, typhoid. So ang ginagawa namin during this time is rule out possible diseases. Since ang lawak ng scope ng sakit na pwedeng magpresent ng lagnat, marami-raming sakit ito. So rule out means magpa-laboratory test tayo at iisa-isahin nating tanggalin ang mga sakit na hindi swak sa lab results. So, priority dyan ang mga infectious at viral diseases. Most of viral diseases may timeline. Gaya ng sabi nila, ang dengue could be gone after a week. If meron pang sintomas after more than a month, most likely hindi na ito dengue. So, rule out dengue na. Nalipat na kami sa isang doctor. Sa isang doctor. Sabi niya, infectious uh, disease doctor. So, sabi niya, hindi na daw yung, hindi daw siya dengue. Hindi na siya dengue. Kasi pang dengue siya, okay na, ginaling na, ginamutan na sarili niya. Pero, Iba na daw yung sakit niya. Kasi kung dengue lang, parang one week na lagnat, ganyan, okay. Pero ang tagal eh, linggo. Tsaka platelet lang yung bababa. Mm -hmm. uh, pero sa akin, damay lang eh. Magulabin, uh, white blood cells lahat. Halos lahat. Next are infectious diseases. So bakit inuuna ang mga ito? Dahil pwede kang magbigay ng antibiotic kung infectious. At makikita mo agad kung umokin na ang kondisyon ng pasyente. Kung hindi pa rin, rule out infectious diseases ka na rin. Hanggang sa pumasok na isang doktor, hematologist. So, na-rule out na natin na viral or infectious ang sakit ni Kennedy. Next step is hematologic or mga namamanang sakit sa dugo. Doon na, nirecommend niya ako na mag-bone marrow biopsy. At kinunan ako ng bone marrow uh, samples na diagnose na meron akong plastic anemia. <laughs> Parang baba ng white blood cells ni Ken. Like, then, alam ko 10 yun eh. Ang normal is 5 pero si Ken 1.5. Something. Nung time na, nung 23. Okay, okay na siya. Pero nung hindi pa, nag-0 point something siya. Meaning, so, so, baba, critical na, talaga yung lagay ng bone marrow ko. Ito na siya pinabiopsy. So, pinablood smear mo na si Kennedy. Ito yung titingnan ang form ng blood cells mo. At nakita na may aplastic anemia nga siya. Meaning, mababa ang tatlong cell counts niya. 
red, white, and platelet. So alam natin pumapalya na ang bone marrow niya during this time. Pero walang nakitang cancer cell sa biopsy. Meron sa takin naman na si Ken ng mga gamot. Kasi tatlo yung stage ng pagkagamot. Pwedeng mag-oral ka muna ng medicine, which is yun yung ginagawa namin ngayon. So initially, minanage siya as anemia. So gamot, most likely antibiotics, kasi nga mababa ang white blood cells prone to infection, then pampataas ng platelet to prevent bleeding, and abono ng dugo dahil mababa ang red blood cells. Walang oxygen, madaling mapagod ang pasyente. Pangalawa, yeah, IV, yung kamot, which is mahal, nasa 200 something, di ba? 200 na buti ng almost 300. Oo, ganun, 1,000. Yung mahal na gamot, I think ito yung mga colony stimulating factors or CSF. In a way, parang nagiging pataba sa lupa. Sinestimulate niya ang bone marrow na magproduce ng blood cells. Ngayon, I'm on oral medication. Try lang muna kami for 10 days. Bone marrow transplant. Yung nare-recommend ito, pero hindi namin kaya sa sobrang mahal. Oo. Feel yun. And I'm praying for that na hindi na rin kami mabab dun sa option 2 and option 3. At nararamdaman ko naman yung katawan ko na I'm really improving. Best therapy for a plastic anemia is salina ng pasyente ng bagong bone marrow para palitan ang pumapalyang bone marrow. Pero yun nga, mahal ang transplant. Kaya tinry nila kung pwedeng daanin sa gamot lang muna at baka tumaas lang ang cell count ni Ken. So last year, uh, a plastic anemia nga yung diagnosed sa kanya. And then gumaling siya, fast forward one year. Mga third week of May, pinararamdaman na siya. Lagi na siyang nilalagnat. Inuubo siya, nahirapan hanggang sa lumala na. Yung ubo niya minsan sa gabi lang, nagkakaroon na siya sa umaga. Wala nang tigil yung lagnat niya, tapos hinihingal na siya. Ngayon na, hanggang saan yung design kami na pumunta na ng kabanatuan para magpa-check up siya. So after nga gumaling si Ken, bumalik na naman ang lagnat niya. Then na-readmit na naman siya for blood transfusion. Basically, same symptoms like before. Dating sa doctors, 10 days kami na nandun. Kailangan salinan na muna siya ng dugo, tapos magpa-BMA. Kasi nung upon check up pa lang, Napansin na ni Doc na unusual yung blood counts. Nababahala siya at chinect niya na sa microscope yung blast nung dugo niya. So may mga nakita na parang may nade-develop na leukemia cells. Which is meron naman tayong lahat ng leukemia cells. Pero in case ni Ken, medyo madami siya compare sa usual. So blast ang tawag sa immature na blood cells. Pag mataas ang blast count mo, meaning bigla ang may maraming pinoproduce na bagong cells ang bone marrow which is alarming and could be a sign na may cancer ang bone marrow mo. Nung dumating na yung BMA niya and then dun sa BMA na confirm nga na may leukemia siya. Acute myeloid, myelogenous or myeloid leukemia, AML. So cancer guys basically is grabbing growth ng kahit anong cells sa katawan. To the point na kahit epektibo na ang ginagawang cells, patuloy pa rin ang production. So walang tigil sa growth. So lumabas na nga ang biopsy result ni Ken and AML ang result. Yung gamutan niya mabilis lang compare sa mga ALL. Madami kasing case may CML, may CLL, mga ganun, di ko na sure. Pero may mga iba pang mga types ng leukemia. Yes, in-explain natin kanina ang different types. Yun nga, mas aggressive ang AML over other types of leukemia. AML, one week daw ikikimo yung mga ganon. So, treatment for AML is chemo. First, we do induction chemotherapy. Pagbibigay kami ng combination ng mga gamot through dextrose. Tuloy-tuloy yan for a span of one week para pahintuin ang overproduction ng bone marrow. Bago pa dumating yung result ng BMA, kaya daw pala siya nahirapan huminga dahil nagtutubig yung puso niya. At sabi naman ni Doc, mas importante yung sa puso, kailangan unahin kasi delikado. Isang pitik lang daw sa puso wala nang ikikimos. Pero in Ken's case, hinihingal na siya. So, inuna yung surgery. So, nagtutubig ang puso niya. Well, not the heart talaga, but the area around the heart. This is called malignant pericardial effusion, which is an emergency. So, inuna siyang operahan bago siya binigyan ng chemo. Mas mabilis siyang mamamatay sa tubig sa puso kaysa sa cancer niya. Operan siya sa doktor, sa hospital, sa puso, pericardium Basta thoracentesis, parang ganun. Tinusok ang sa dibdib hanggang papuntang puso. Nilagyan ng tube. Five days siyang may lumalabas sa tubig doon. Pericardiosynthesis ang ginawa kay Ken. Tinusukan siya sa dibdib ng karayom para masipsip ang tubig sa palibot ng puso. So, Dok, hindi po ba delikado yan? Gumagamit po kami ng ultrasound pagkatusok para makita kung nasa na ang tip ng karayom. Also, habang tinutusok, 
Labas masok po kami. Labas mas para masipsip ang tubig. Masipsip. Mararamdaman mo naman kung nakapasok ka na sa tubig mismo. Kung nakapasok. Pinapatulog at walang nararamdaman ng pasyente during the procedure. So yun ang mga pinag- about sa chemotherapy, pinag-re-ready kami ni ng doktor niya ng 4 to 400,000 for one cycle isang buwan na gamutan na ma-hospitalize ka so kami pinag-usapan na namin hindi namin kaya 5 to 6 months tapos 400,000 usapan din namin na baka mag-public na lang kami kasi sa public libre lang pala yung gamutan ayun, nauwi kami sa public so libre ang gamutan sa public again, libre ang gamutan sa public wala kayong rason para hindi magpakimo. So ang tinatarget ng kimo mo ay ang fast-growing or mabilis tumubong mga cells, not just your cancer cells. Aside sa bone marrow mo, kasali din dito ang buhok, kaya naglalagas ang buhok ng mga pasyente ang nagkikimo. Kuko, mga balat, pati ang bata sa sinapupunan is basically a fast-growing cell. So pinagtutukan yung, yung sabaga niya kasi nakita na may tubig siya sabaga. As in white na yung, yung x-ray, meaning sobrang grabe yung tubig, ang daming tubig. So nag-proceed ng thoracentesis. Nutusukan siya sa likod, dami na natukukuhan tubig na may dugo sa likod niya. Litro-litro. So aside sa puso, may tubig na rin sabaga si Ken. Same case ito kay Sean Lester na malignant pleural effusion. Pagtutubig ng baga dahil sa cancer. So, tinora synthesis din si Ken. Same principle with pericardiosynthesis. Same layers, somewhat same procedures, same purpose. Para masipsip ang tubig sa baga. Para makagalaw ang baga at makahinga ang pasyente. Pag ano, nagbumababa yung dugo niya, kailangan niya ulit salina ng dugo. Ganun yung mga cycle eh. Gumanda na yung x-ray niya. Ngayon niya, kinalbuko pa siya kasi naglalagas na yung buhok niya. Blood transfusion kami ulit. Ilang bags yung sinasalin namin. Nakaabot na kami ng 50, 50 bags. So during chemo, habang pinapatay mo ang cancer cells, damay lahat. Walang bone marrow, walang blood cells na maproproduce. So kailangan mo din i-replenish ito through blood transfusion. Kailangan mo salina ng maraming dugo. Kailangan mo reprotectahan si Ken laban sa infeksyon kasi mababa ang resistensya niya dahil mababa rin ang WBC. Palagi din siyang magkakapasa and prone to bleeding dahil mababa ang platelet. So need mo rin timplahin ang chemo at mga side effects nito. So after nung chemo niya, natapos pa rin naman niya yung chemo niya, kailangan siyang EBMA ulit, bone marrow aspiration. I-check ulit kung successful ba, wala na bang leukemia cells, meron pa rin ba, para alam namin yung next step namin. So after nyan, uulitin ang lab results and biopsy ni Ken. Pag tumaas na ang blood cell count at wala ng cancer cells sa dugo and bone marrow, the patient is considered on remission. Marami pang criteria for remission, pero wag nyo nang alamin dahil masisira ang buhay nyo. Doc, same lang ba ang remission and cure? Hindi. Ibig sabihin lang ng remission, hindi na madetect or mahina na ang cancer cells. The thing with cancer is, hindi ibig sabihin na natapos mo ng induction chemo ay ligtas ka na sa cancer. May consolidation chemo ka pa para mas malaki ang chance mo na di na talaga bumalik ang cancer. Isipin mo na lang na hard killer ka. Bali, babarilin mo sa malayo ang cancer ng induction chemo para mamatay. At para masigurado mo, lalapitan mo at babarilin mo ulit sa ulo. So, ganun yun. Then, monitoring na lang for how many years. So, paulit-ulit na biopsy. Only after 5 years of complete remission or hindi na madetect sa bone marrow biopsy ang cancer cells, pwede mo nang sabihin na cured na ang pasyente. Again, only 20% of AML patients reach this point. 80% of patients na mamatay within 5 years. If ever bumalik, we term this as relapse. Ang tanging pag-asa na lamang ng pasyente is bone marrow transplant. Kahit ito, pampahaba na lang ng buhay. At ang pasyente ay may taning na talaga. Also at this stage, ini-encourage na ang patients na mag-enroll sa mga experimental cancer drugs. Though suntok sa buwan na gumaling pang patient gamit ang mga experimental drugs na ito, ang makukuhang knowledge mula dito is vital para makadevelop ng mga gamot na pwedeng maging effective sa mga cancer patients in the future. In a way, it's using your illness to help other people. Mas no, nung Sunday night na yun, Sunday na yun, eh, I mean, nung Tuesday na, wala. Nung sabi siya, nahihirapan niya daw Xiaomi na. Tapos yung lagnat niya, puputukan niya yung mga ugat niya dahil nahihirapan nga. Tapos sabi niya, inaantok daw siya. Tutulog nga daw siya. Hindi ko naman alam na yung pahinga pala niya na yun na gusto niya, eh, yun na, pahinga pang habang buhay. Pumasok na nurse, may magsachag na ng BP. Kinaanog ko siya. 
Kasi hindi na siya sumasagot. Hanggang sa malakas na yung ko para magising siya. Ganun. Sumisigaw ako, ginigising ko siya. Mahag na ako ng doktor. Ire-ready na yung mga kit para sa CPR. Kasi ire-revive siya. Ang kaso nga lang, hindi na nga na-revive yung puso niya. Wala na si Ken. So, ayun nga. Natulog si Ken at huminto ng tibok ng puso. So, pwedeng nagtubig ulit ang puso. Pwedeng komplikasyon ng cancer. Pwede rin side effects na ng chemo sa puso. So, nagpatong-patong na over a long period of time. Maghihina talaga ang katawan. Okay, so takeaway message. So, same siguro sa case ni Sean Lester. So, cancer in young patients, when you think of it, is very unfair. Yung tataningan ka na marami ka pang gustong gawin sa buhay. So, important that we give them a fighting chance. If ever they lose the battle, at least alam natin na ginawa natin lahat to prolong their lifespan. So that's it for this week's episode of Marites File. See you again next week for another useful chismis pangkalusugan. Till next time, search on guys!